اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد نسلن کچھ چیزیں دینوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان لا تحرم طیبات ما حل اللہ لکم نہ حرام ٹھہرالو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال ٹھہرایا ہے وَلَا تَعْتَدُو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا آپ کھاؤ ان چیزوں میں سجد تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے حلال ہو قانونی طور پر صاف ستری ہو پاک ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيَ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْمِ فِي عَبَادِكُمْ یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے واللہ باللہ تکیہ اکرام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ اکرام ہے تو اس پر معاخذہ نہیں ہے وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن اللہ معاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے عَقَدْتُمْ اب اس میں تاخیر باب تفیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اس پر قسم کھائی ہے فَقَفَّارَتُهُ اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے فَقَفَّارَتُهُ اِتْعَابُ عَشَرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِيكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساکین کو محتاج کو وہ عوصت کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او کسوتہم یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے او تحریر و رقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَن لَمْ يَجِد اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَسْيَام و سَلَاسَتِ اَيَّامٍ تو تین دن کے وہ روزے رکھے ذَلَكَ كَفَّارَةُ اَمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوا اَمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو قَذَلِكَ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمان ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جو زبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آگیا وَحْفَذُوا ا اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق دا کرو یا ایوہ اللہزین آمنو اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یا ایوہ اللہزین آمنو انما الخبر والمیسر والانصاب والازدام رجس من عمل الشیطان فالتنبوہ لعلکم تفلحون اہل ایمان یقیدا شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فَجْتَلِبُوا ہو تو اس سے بچ کر رہو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُوا تَاكِ تُمْ فَلَا پَاؤ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معاملہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشتو من عمل شیطان قرار دیا اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُوْقِعَ ب کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان کیونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے 
اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرز کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بخش پیدا کر دے اسی طریقے سے جوئے میں بھی جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ کچھ اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرنج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے ان نما یورند شیطان و یو کے ابیر کے قبل عداوت اور بغداد پھر خمر و المیسر شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے وہ یہ سب کم ذکر اللہ والی صلاح اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے کافی ہو جاتا ہے فعال ان تو منتہون تو اب باز آتے ہو یا نہیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یا سرونا کا نہیں خبر ول میسر ولفی ہما اسم کبیر و مناف الناس و اسم ہما اکبر و من نفی ہما تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مسلح تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو بات ہو گیا تھا خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے سلاد و نماز الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فہل ان تم منتہون تو اب بھی بات آؤ گے کہ نہیں پاتی اللہ واتی الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم بحضرو اور بچتے رہو فن تول تم فالم النما علا رسول البلاغ المبین اور اگر تم پھر جاؤ گے پیٹھ موڑ لو گے ہمارے اس حکم سے سرتا بھی کرو گے فالم تو جان لو انما علا رسول البلاغ المبین کے ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نپٹے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ذمن میں بہت بنیادی آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رچ سن گندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں بات آتے ہو کہ نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوئی شخص تو کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو وہ نماز تو ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے مما کا نوا ہو رہی یوگی ایمان کو نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا لیسا الدین امن عامل صالحات جناح الفی ما تعین ان لوگوں پر جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے یہ مورل لا ہے یہ فزیکل لا نہیں ہے فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوہے اہد جتنے گناہ ہوں صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اور تائب و منظم بے کمل لازم بالا ہو 
गुनाह से हकीकी मानी में तोबा करने वाला बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था वो तो नाम अमाल जो है बिल्कुल धुल जाता है लिहाजा इस तशवीश को अपने करीब मत आने दो लहसान नजीन आमन आमिर सालिहा जुनाहुल फीमा तयन अब जो आ रहा हिस्सा इजा मत तका हुआ आमन आमिर सालिहात सुन मत तका हुआ आमन सुन मत तका हुआ आसन वल्लाबुल मोहसिन जब तक के वो तकवा की रविश इख्तियार किए रखें और ईमान लाए और नेकमल करें फिर और तकवा में बढ़े और ईमान लाए फिर और तकवा में बढ़े और दर्जा एहसान पर फाइज हो जाए वल्लाबुल मोहसिन और अल्लाह तहसिनों से मोहब्बत करता है ये तीन दर्जे हैं असल में एक दर्जा इस्लाम है अल्लाह को मान लिया रसूल को मान लिया और उसके अहकाम पर चल रहे हैं एक उससे ऊपर का दर्जा आ जाए ईमान कि वो यकीन के दर्जे में कल्ब में वो ईमान उतर गया हो अब और जब ये ईमान कल्ब के अंदर उतर गया है बलाकिन फी कलूब कुम तो अब उन्हीं आमाल में नमाज पहले भी पढ़ रहा था अब नमाज की और शान होगी उसकी भी और कैफियत होगी उसकी जिंदगी के अंदर एक नया रंग आ जाएगा सिमतुल्ला वन आसनों में नंगा सिम इससे भी आगे जाकर जब ये ईमान इतना गहरा हो जाए कि बिल्कुल जैसे आंखों से कोई सब किसी चीज को देख रहा हो तो यकीन होता है अंताबुल अल्लाह कारना का तरह हो फैल तक तरह हो फैल हो या रात जब यह कैफियत हो जाए कि तुम अल्लाह की बंदगी करो अल्लाह के लिए जिहाद करो अमल करो भाग दौड़ करो अल्लाह का तकवा इतना हो जाए कि जैसे कि तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो तो यह दर्जा एहसान है अभी से जिब्राई के जिसको कहा गया उम्म सुन्ना जैसे सूर्य फातिहा उम्मुल कुरान असासुल कुरान ऐसे हदीस जिब्राइल है उम्म सुन्ना और उम्म सुन्ना में यह सारी बात आई है कि हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में हजूर की खिदमत में आए साहबा का मजमा था वहां उन्होंने सवाल किए अखबर ने अनिल इस्लाम मुझे बताइए इस्लाम क्या है इस्लाम में भी ईमान तो है ना कानूनी ईमान जबानी ईमान तो है लेकिन उसके साथ आमाल अलहदा गिने गए इससे ऊपर जब ईमान दिल में उतर गया अब यह ईमान की वो जो शक्ल है इसमें अब अमल को अलहदा जिक्र करने की जरूरत ही नहीं इस मरहले पर आकर लाजमन अमल दुरुस्त हो जाएंगे जबकि ईमान दिल में उतर चुका है और दिल में यकीन बनकर जागुजी हो गया है और फिर और गहरा चला गया यू समझिए कि जितना जितना दरख्त ऊपर जा रहा है जड़ नीचे जा रही है ना जड़ और ईमान की गहरी हुई इस्लाम से ईमान बन गया और गहरी हुई अब यह तीसरी मंजिल एहसान की उस पर फाइज हो गई तो जब पूछा गया कि अखबर ने अनिल एहसान ए नबी मुझे बताइए एहसान क्या है तो आपने जवाब दिया और यह जवाब तीन रिवायतों में तीन मुख्तलिफ अल्फाज में है अंता मन अल्लाह है कानना का तरा हो अंतरा कानना का तरा हो अल्ताबुल्लाह कानना का तरा हो फैल तक उन तरा हो फैल हो यराक ये तीनों में है अल्लाह की बंदगी अल्लाह की परस्तिश अल्लाह के लिए भाग दौड़ अल्लाह के लिए अमन अल्लाह के लिए जिहाद ये इंसान ऐसी कैफियत से सरशार होकर कर रहा हो गोया के अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहा है तो जब अल्लाह सामने होगा तो कैसे कुछ हमारे जज्बात है अब अब जियत होंगे कैसी कैसी हमारी गलती कैफियात होंगी इस दुनिया में भी ये कैफियत हासिल हो सकती है लेकिन ये अगर बहुत कम लोगों को हासिल हो तो उससे एक निचला दर्जा भी है एहसान का कि कम से कम ये बात हर वक्त मुस्तासर रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है फैल नम तक उतरा हो फैल नहू यराक तो ये तीन दर्जे हैं जो यहां आए कि एक बेस लाइन है लहसाल नजीन आमनू आमिर सालिहात ये बेस लाइन है जनाहुल सीमा कायम हो इदामत तक हो असल में एक किताब मौलाना मौदू साहब की है तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें और बड़ी अच्छी किताब है इस्लाम ईमान एहसान लेकिन साथ ही तकवा चार अल्फाज उन्होंने लिए हैं और चार मरातब करार दिए हैं उसमें से तशवीहत तो सारी ठीक है लेकिन मैं तरतीब के एतबार से इस आयत के रूप से मेरे नजदीक उसमें एक असलाह की जरूरत है तकवा कोई मुकाम नहीं है तकवा वो स्प्रिट है ड्राइविंग स्प्रिट जो धक्का देती रहेगी और ऊपर उठाएगी चुनाचे तकवा की यहां की तकरार हो रही है कि बेस लाइन से तकवा ने ऊपर आपको किया अब आप इजाम तक वहां मनु आमिर साल हाथ आपके ईमान और अमन साले में और रंग पैदा हो गया सुम्मत तकाओ फिर तकवा और बढ़ा तकवा ने आपको और ऊपर उठाया सुम्मत तकाओ व आ मनु फिर अब वो ईमान यकीन वाला ईमान हासिल हो गया अब यहां अमल साले के अलग जिक्र की जरूरत ही नहीं जब दिल में ईमान उतर गया तो हजूर ने फरमाया कि अला इन नफी जसद मुजबत इजा सलाहत सलाह जसद कुल्लू वैसा फजदत फजदत जसद कुल्लू तो उसके हवाल से अब पूरा का पूरा जिसम ठीक हो जाएगा 
سمت کا خوف پھر تقوا اور ہے تو اس کے نتیجے میں وہ احسن او درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ ربنا جعلنا بن ہم و اللہ یحب المحسنین اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو و سمو ابو و سمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوا جو ہے اس میں درجہ بدل جا انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آئے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت ترین تہان لیتا ہے فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بےچارے حدیوں کا اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اسٹریلیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام بھی ہے بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزا مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا یا نظیر آمن ایمان لب لون نہ کم اللہ لازم اللہ تمہیں آزمائے گا بشعی من سید شکار کے ذریعے سے تنالو ابھی کم اور اماح جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیز سے لے یا جب اللہ میں یقاف ہوں بے غیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے ہرن بھی بالکل پاس ہے بالکل قابو میں ہے جیسے چاہے شکار کر لے لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیچھے احران بادا ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا تو بنے تدا بادا غالب اب کسی سے غلطی ہو گئی تجاوز کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فلاح عذاب العلیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے یا یہ نظیر آم اللہ تقل سعید دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو من قتل ہوں من کو تو دو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سے بار بیٹھے متعب در جان بوجھ کر فجزا مسل ما قتل بن نام تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار دی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس کیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا اسے برابر کا چھپایا دینا ہوگا فجزا ان مسلو ما قتل ابھی جنگا میں یہ کو وہ بہی جوا اگلے من کو دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا ہدیم بالغل کعبا اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ او کفارہ تم یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے تعام و مساکین کچھ مساکین کو کھانا کھلا نہ سکتا ہے فطر کے حساب سے ہے یہ جو فکاہ جو لکھا ہے او عدل و نالے کا سیامن یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اتنے دن کے عدل و نالے کا سیامن روزے رکھو یہ یزو کا وبال امر ہی تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پالے اب اللہ اب ماسلف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا ومن آدھا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا ارادہ کرے گا فیل تقم اللہ بن ہو تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا و اللہ عزیز انتقام اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا وہی لکم سعید البہ ہے بتا بہ بتا لکم البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاضر لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں وہی لکم سعید البہ سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا وہ تام ہوں بتا لکم ولی سیارہ اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے 
और बीमारियों से बचाने वाला भी है सी फूड ये तो आप एक बड़ा वो समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर गजा का एक नया खजाना है कि जो सामने आया लोगों के तो फरमाया मताम हूं मताल रखू सारा उसका जो ताम है जो समंदर के अंदर अल्लाह ने पैदा किया हुआ है मछलियां हैं या और कोई इसी तरीके की अल्लाह ने तुम्हारे लिए खाने की चीजें पैदा की है बहुर्र मालकुम सैदुल बर मादुम तुम फरोमा लेकिन खुशकी पर शिकार करना तुम्हारे लिए जब तक कि तुम एहराम में हो खराब कर दिया गया वह तकुल्लाह नदी रहे तो शरूर और अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखो जिसकी तरफ से तुम्हें लाजमन जमा कर दिया जाएगा ले जाए जाओगे घेराव करके जान अल्लाह कामत बैतुल हराम क्याम अल्लास अल्लाह तला ने काबे को जो बैतुल हराम है बुजुर्गी वाला घर है उसे लोगों के क्याम का बायस बना दिया है वह शहर हरामा और शहर हरमत वाला शहर भी अल्लाह तला ने मुन किया है वल हदिया और कुर्बानी के जानवर इनका भी जिक्र हो चुका है इस सूरज के शुरू में वल कलायदा और वो जानवर जिनके गलों में पटे डाल दिए गए हों निशानी के तौर पर ये काबे के लिए हदी के जानवर है ये सब अल्लाह तला की तरफ से है इसकी तोसीक हो रही है यानी ये कोई तुम्हारी जाहलीत की रिवायात नहीं है ये चीजें जो है काबे की अहरमत और असमत इसी तरीके से शहर हराम इसी तरीके से हदी के जानवर और वो कि जिनके गलों में पटे पड़े हुए हों हदी के जानवर होने के एतबार से जाल कल तालम यालम वाफिल सबावाते हैं वाफिल रंग ये इसलिए कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तला को आसमानों और जमीन की हर शय का इल्म हासिल है अन्न अल्लाह बिकुल शहीन आलिम अल्लाह तला हर चीज का इल्म रखता है इसके मुकाबले में चार चीजें आएंगी जो उनके यहां हराम हो गई थी उनको फिर कहा जा रहा है कि इसके लिए कोई सदब नहीं है किताब में मौजूद वो बाद में आएंगी एलम अल्लाह शदीदुल काब जान लो कि अल्लाह तला सजा देने में बहुत सख्त है वह अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह गफूर और रहीम भी है यानी उसकी तो दोनों शानें हैं अब तुम देखो कि तुम अपने आप को किस शान के साथ मुताल कर रहे हो किसका मुस्तक बना रहे हो उसकी हुकूमत का या उसकी रहमत और मकसरत का मां अल रसूल इंदल बला हमारे रसूल पर सिवाय पहुंचा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बाकी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है बल्लाह याद है वो मां तुम दूना वह मां तुम दून अल्लाह जानता है जो कुछ के तुम जाहिर करते हो जो कुछ के तुम छुपाते हो और ला यस्तवील खबीस हो और कैयर नबी कह दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते वाला आज जब अगर कसरत उल खबीस चाहे नापाक शह की कसरत जो है वो तुम्हारी आंखों को अच्छी लगे आज भी तो चाहता है बहतात होनी चाहिए बस हर चीज की नाजायज हराम से आया हुआ माल हो जमा हो गया है अच्छा लगेगा आपको है खबीस को तो खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते चाहे कसरत जो है खबीस की वो जो आंखों को चकाचौर तो करती है नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की फतकुल्लाबाबिला तो फ्रहून तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ए होश बंदो ताकि तुम फला पाओ या यो लजीन आमन उला तसल अलशिया तुम दल तुम तसूक हो अहल ईमान उन चीजों के बारे में सवाल न करो कि वो अगर तुम पर खोल दी जाए वाजे कर दी जाए तो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें बुरी लगेगी बात चीजों की तरफ से अल्लाह तला ने खुद खामोशी इख्तियार की होती है खाम का सवाल कर करके कर करके और उसको अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी को बढ़ा लेना यह भी एक जो खास किस्म की मजहबी जहनीत होती है खोदने कुरेदने की और बाल के खाल उतारने की उसका नतीजा यह निकलता है चुनाते हज के बारे में जब आज नाजिल हुई वलिल्लाजुलबैत मनिस्तार सबीला इस सुर आल इमरान में हम पढ़ आए हैं तो एक साहब खड़े हो गए कि हजूर के हर साल फर्ज है हजूर ने सवाल सुन लिया लेकिन सुना अनसुना कर दिया दूसरी तरफ रुख कर लिया अब वो उधर तशीर ले आए हजूर के हर साल फर्ज है हजूर ने फिर जो है उससे एक मास बरता फिर आपने रुख बोड़ लिया तीसरी मरतबा फिर फिर आप नाराज हुए कि देखो अगर मैं हां कह दू तो क्यामत तक के लिए हर साल हज फर्ज हो जाएगा जिस चीज के अंदर अल्लाह ताला ने इजमाल रखा है उसमें तुम्हारी बेहतरी है जो शर्ज हर साल कर सकता हूं करें लेकिन यह कि फर्जियत जो है उसके साथ हर साल की कैद अल्लाह ने नहीं लगाई तुम सवाल कर करके अपने लिए तंगी पैदा कर लो जैसे वो गाय के बारे में कैसा रंग हो और क्या उसके उबर हो और कैसी गाय हो ये सारी चीजें उसी तरह की है लेकिन यह कि इन तस्लु अजहा ही न यू न जरूर कुरान और तुम दर अगर तुम सवाल करोगे जबकि अभी कुरान का नजूल जारी है तो वह जाहिर कर दी जाएगी अल्लाह तला ने अपनी हिकमत के तहत उसके ऊपर पर्दे डाले हुए हैं वो समझता है कि उसमें तुम्हारे लिए तंगी हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन अगर सवाल करोगे तो फिर वह जाहिर कर दी जाएगी अफल लाहो अल्लाह 
اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے تو پر نرمی کی ہے یہ کسی مسیان کی وجہ سے نہیں ہے بھول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ و اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے قد سا اللہ قوم من قبل کم سم ماس بہو بہا کافرین تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی ماں جال اللہ بن بہیرتن ولا صاحبتن ولا وسیلتن ولا حامد وہاں کیا تھا جال اللہ القابت البیت الحرام قیام الناس و شار الحرام ولحلیا ولقلائی یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقع اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملوز رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگارے ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن المسید رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے بہیرا جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اونٹ جو ایک خاص ادب سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لیے فرمایا ما جال اللہ بن بحیرت ولا صاحب ولا وسیرت ولا حاب ولا کن نذیر قبر یفتر اللہ قزم بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افطرا کرتے رہے ہیں جھوٹ گھڑتے رہے ہیں اللہ کے ذمہ یہ باتیں لگاتے رہے ہیں باکسر الحم لاقہ نون ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے آ رہی ہے وزا قیل الحم کا حال ہو علامہ حضر اللہ و رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نادر فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف مصطفیٰ برسا کھینچ رہا کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس کالو حسمنا ما وجد نہ آ گئے آبا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یا ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا لیکن یہ تو کوئی چھوڑ لے وہ تیار نہیں ہے اولا کانا آبا ان لاون شعین ولا یا تدور خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہو کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرا قائم کر سکتے ہو ایسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے یا یو لگی نہ منو علیہ کم انفو سکم لا یمن میں کم انب اللہ کر رہے تم یہ بھی بہت اہم آئے تھے اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی لا یدن و کم انب اللہ جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اضاح تد ہے تم اضاح تد ہے تم جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ برج حکم جمین فیونت بے حکم بے ماکم تم کا بلون اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث دیکھو قرآن میں لکھا ہوا یا اللہ دین امن ہوں علیہ کم الفوسا کو مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خاؤ سے روکوں ٹوکوں ناراضی بول لوں نہیں انل ملکر امر بالمعروف اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے علیہ کم الفوسا کم لا یمن و کم منب اللہ عزہ تد تم اگر تم ہدایت کے اوپر ہو گے صحیح راستے پر ہو گے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عالوں نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہیں ملک کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تو سلو انصاب جہیم اے نبی آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوگی آئے محمد 
کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جانور میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں انل منکر امر بالمعروف یہ فرائض میں سے یہ فرض ثاقت نہیں ہوتا اس آیت کے منہ سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جد و جہد کی ہے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا یوہلزین آمنو علیکم انفسکم لا یمرکم من دلہ ازہ تدیتم الاللہ مرجعوکم جمیعا فجنبیوکم بما کنتم تعملون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے یا یوہلزین آمنو شہادت و بینکم ازا حضر آدکم الموت و حین الوسیعت اسمان زبا عدل منکم اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے جو وسیعت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیعت اکتہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائداد ہے تو اکتہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیعت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیعت کی گئی او آخران من غیرکم اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں او آخران من غیرکم لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سرین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی فاسابتکم مصیبت الموت وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ مصیبت موت واقعہ ہو جاتی ہے اس صورت میں او آخران من غیرکم تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے تاہ بسون ہما ممباد سلاد اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعد اس رات نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیق سمان باللہ پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں انہی تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوالو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولو کان ازا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی نائنسافی نہیں کریں گے ولا نکتم شہادت اللہ ہے اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہگار ہوں گے فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اَتَحَقَّ عِسْمًا پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے مسیحت میں ترمیم کی ہے مسیحت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے فآخران یقومان مقامہما تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں من اللذین استحق قالہم العوریان کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں مسیحت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وَمَا تَدَيْنَا اور ہم نے حرمی کو زیادتی نہیں کی ہے اِنَّا اُزَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے ظالق آدنا یہ طریقہ کار قریب کر ہے اس سے اَن يَاتُو بِشَهَادَتِ عَلَى وَجْحِهَا کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی حمد نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا 
اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر توبت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ ثابت ہو جائے گی تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں غالب کا ادنا یا تو بھی شہادت علا وجہ یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں اور یہ خاف و انترد ایمان الباد ایمان ہی ہوں کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد و تق اللہ وسما اور ڈرتے رہو اور سن رکھو و اللہ اللہ حاضر قوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے یوم یجمع اللہ رسولا اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا فیقول مادا ہو جب تم اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ کال اللہ علم لانا وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے ان نہ کانتا اللہ الغیوب اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے اللہ الغیوب ہے تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے تجھ پر منکشف ہے اس کال اللہ یا عصب نہ مریم اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالس و سلاسہ قرار دیے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس قال اللہ یا عصب نہ مریم اس کو نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے انہیں نامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس عیتو کا بھی روح القرص جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح القدس سے جبرائیل کے ذریعے سے تو کل منا سب علما جو وکالا تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ بگھوڑے میں بھی بوجھ میں بھی انفنسی میں بھی اور کالن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی بھائی ظلم تو کل کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل اب وہ الفاظ آ گئے عال عمران والے اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واؤ یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر وہ اس تخلوق کو میں نتین کہہ کہ تیر بے اس کی اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے فتح الفغفی ہے وہ تقول و تیرم بے اس کی پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے وہ تم نے الاکما ہے وہ لبرا سا بے اس کی اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر رات اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی میرے حکم سے وہ اس تخل جلماتا بے اس کی اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے بے اس نہیں میرے حکم سے وہ اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے وہ اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے اس جیتا ہوں بے بل بھائی ناز جب تم ان کے پاس آئے کھلے موجوں کے ساتھ فقال اللہ زین کفر من ہوں تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان ہادہ اللہ سیر و مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بھائی اور ہے تو الہوارین اور پھر طرح یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وہی کی ہوارین کی طرح یہ وہی یہ خفی ہوارین تو دائر بات ہے وہی یہ جلی جو ہے وہی یہ نبوت تو نہیں آ سکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وہی کا لفظ آ گیا ہے آسمانوں کو وہی کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہی یہ خفی ہے وہ اس اوہے تو ادھر ہوارین اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا ہوارین کو ان آمنو بی و بے رسولی ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی کالو آمنہ و شب بے اننا مسلمون اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس کال الہواریون اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہواریین نے یہ کہا یا ای سب نہ مریم 
اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حل تستی اور رب کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے انزل علیہ نہ مائد امن سما کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخوان اتر آئے کالا تک اللہ تم مومنین عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے قالو لرید و اللہ کو لمن ہا ان کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں و تطمئن نہ قلوب ہونا اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارے نہیں کیفت ہو یہ ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے وہ نالما اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں بالکل سچی ہیں کسی شک کو شبے کی کوئی گنجائش نہیں وہ نقول علیہ من الشاہدین اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک کو شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو کالا ہی سب مریم تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہ ربنا انزل علینا مائد امن سبا اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دستر خان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تکون و لنا عیدن وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص سے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے لے اول نا و آخر نہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وہ آیا تم ان کا ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ور ذکنا اور ہمیں رزق عطا فرما وان کا خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ ہو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا انی منزل کم میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فمائی یکفر باد و من کم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربش اختیار کرے گا فنی او عزب ہو اضابن لا عزب ہو احد من العالمین تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا بوجھا پھر رعایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامد ہو گئی لیکن اب رعایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گئے اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی مہلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بس بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرا میں کہ اے نبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے یہ ان کی خیر خائی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی اور اس قسم کے موجود دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا نہ یہ لائے گی اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نہ ماننے دے گا نہ قوم سالے نے مانا حالانکہ ان کو اپنی لکھاؤں کے سامنے انہوں نے ایسا موجودہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجودوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو کرا دیا تو موجودہ سے ایمان تو کوئی لایا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام نے جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لایا فرعون کے جو درباری ہے وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا کار اللہ انی منظ رہا علیکم یکفر بعد من کم میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا نہ شکری کرے گا فنی اعظب ہو عذاب اللہ اعظب ہو اعظم العالمی تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا وائس کار اللہ یا سب مریم اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالی ہے مریم کے بیٹے عیسا انتا کل کا لنا سے تخدونی و امیا الہ نمندون اللہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا کالا سبحان حضرت عیسا فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے ما یقون علی نقول مال ایسا نہیں بے حق میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ان کن تو کل تو ہوں فقط عالم کا ہوں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تعلم و معافی نفسی تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا عالم و معافی نفسک میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے 
ان نکان کا علام الغیوب یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے ماں کل تو لہوں میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا اللہ ماں امر تنی بہی مگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا آنے ورد اللہ ربی و ربکم ربکم اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَكُن تو عَلَيْهِمْ شَهِيدُ الْمَعْدُمْ تو فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وَكُن تو عَلَيْهِمْ شَهِيدُ الْمَعْدُمْ تو فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفْ فَيْتَ نہیں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی تَوَفْ فَيْتَ بہت کے معنی میں نہیں ہے اِنِّي مُتَوَفِّي کا وہ یاد رکھ لیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن شَهِيد اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ع وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اے اللہ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقْبَا رب رب و انترنظر اختیار تیرا ہے ان تو عظیم ہوں فائن ہوں عباد اے لائے تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں و ان تغفر لہم اور اگر تم آپ فرمانا چاہے تو تجھ پر سے تجھ سے تو کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا کوئی جواب تلبی نہیں کر سکتا کہ تُو نے کیسے بات کر دیا و ان تغفر لہم فائن کا انت العزیز الحکیم تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقہم اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراؤپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری لقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قال اللہ حضر یوم ینفع صادقین صدق ہو ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا لہم جنات ان تجری من تاتے لنہار و خالد دین فیہا عبدا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیہا عبدا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْنَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وَمَا فِي الْحِمْ اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شہید قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی نوٹ کر بھی جے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن فَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یہ سورہ حجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ، آل عمران، نساء اور بائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا عمود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدع ان پر الزام انہیں دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقیل ان کی غلط اقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم باقیات ہیں ان کا تذکرہ پھر اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم